তো ডিভোর্স আমি ভালোভাবে বলছি যেখানে প্রবলেম হবে আমাকে কাইন্ডলি বলবে তো সেকশন তেরো অফ হিন্দু ম্যারেজ অ্যাক্ট নাইনটিন ফিফটি ফাইভ ডিলস উইথ ডিভোর্স এনি ম্যারেজ সোলেমনাইজ একটা ম্যারেজ অনুষ্ঠিত হয়েছে বিফোর আর আফটার কমেন্সমেন্ট অফ দিস অ্যাক্ট এই অ্যাক্ট হওয়ার আগেই হোক বা পরেই হোক মে অন এ পিটিশন প্রেজেন্টেড বাই আইদার হাজবেন্ড আর ওয়াইফ অর্থাৎ পিটিশনটা কে করছে হাজবেন্ড করতে পারে বা ওয়াইফ করতে পারে কেন করবে ডিজল্ট বাই ডিক্রি অফ ডিভোর্স অন দ্য গ্রাউন্ড দ্যাট দা আদার পার্টি এই জন্য করবে কেননা তারা তাদের বিবাহ আর রাখতে চায় না এবার কিছু এবার বলছে কিছু গ্রাউন্ডস আছে সেই গ্রাউন্ড গুলো আমরা পড়ব তাহলে এক নম্বরে আমরা জানলাম হাজবেন্ড বা ওয়াইফ যে কেউ একজন পিটিশন ফাইল করতে পারে সেকশন নাম্বার তেরোর একই এবার গ্রাউন্ড গুলো পড়বো গ্রাউন্ড গুলোতে কি বলছে হ্যাজ আফটার সোলেমাইজেশন অফ ম্যারেজ হ্যাড ভলেন্টারলি সেক্সুয়াল ইন্টার কোর্স উইথ এনি পার্সন আদার দ্যান হিজ অর হার্ট স্পাউস আজকে যদি মনে করি আমি এখানে বলি এটা মানেটা বলবার সময় বলি যে হাজবেন্ড ওয়াইফ এর মধ্যে ফিজিক্যালি ইন্টার কোর্স হয় এটা নর্মাল ব্যাপার বাট যখন একজন হাজবেন্ড তার ওয়াইফ কে বাদ দিয়ে অন্য কোন মহিলার সাথে অথবা বা ওয়াইফ তার হাজবেন্ড কে বাদ দিয়ে অন্য কারার হাজবেন্ড এর সাথে যদি সেক্সুয়ালি নিলিপ্ত হয় তাহলে কিন্তু ডিভোর্স মামলা করা যেতে পারে এই গ্রাউন্ডটার নাম হচ্ছে অ্যাডাল্ট্রি এই গ্রাউন্ডটার নাম হলো অ্যাডাল্ট্রি এ ডি ইউ এল টি ই আর ওয়াই অ্যাডাল্ট্রি অর্থাৎ আজকে আমি ধরি কোন একজন ছেলে যদি তার বউকে বাদ দিয়ে অন্য কোন কারোর কোন মহিলার সাথে ফিজিক্যালি লিপ্ত হয়ে গেছে সেক্ষেত্রে তার ওয়াইফ যদি জানতে পারে প্রমাণ সমেত যদি পেশ করে তাহলে অবশ্যই ডিভোর্স পেতে পারে সেই গ্রাউন্ডটার নাম কি অ্যাডাল্ট্রি নেক্সট গ্রাউন্ড দেখো লিখছে হ্যাজ আফটার সোলেমাইজেশন অফ ম্যারেজ ট্রিটেড দ্য পিটিশন আর উইথ কুয়েলটি এখানে এমন হতে পারে হাজবেন্ড ওয়াইফ এর উপর অত্যাচার করে না হলে ওয়াইফ হাজবেন্ড এর উপর অত্যাচার করে যে যার উপর অত্যাচার করে যে অত্যাচারিত হচ্ছে সে চাইলে তার থেকে ডিভোর্স নিতে পারে এই গ্রাউন্ডটার নাম ক্রুয়েলটি এই যে এখানে দেওয়াই আছে এটা ক্রুয়েলটি গ্রাউন্ডটার নাম ক্রুয়েলটি গেলে পিটিশনার পিটিশনার মানে কি আমি একটা জিনিস বলে দিই যে কেসটা ফাইল করে তাকে পিটিশনার বলে কারণ আমি তোমাকে একটা জিনিস বলেছিলাম সেটা হচ্ছে প্লেন্টিভ আর ডিফেন্ডেন্ট ওকে তো যে কেস ফাইল করে তাকে প্লেন্টিভ বলে প্লেন্টিভ বলে বা তাকে আরো একটা নামে ডাকা হয় পিটিশনার পিটিশনার হ্যাঁ এই যে পিটিশনার এই জিনিসটা যে কেস ফাইল করে তাকে পিটিশনার বলে আর অপোজিট পার্টিকে ডিপেন্ডেন্ট বলে তো আজকে যদি ধরে নি যে কারোর হাজবেন্ড কোন কোন কারোর ওয়াইফ কে চলে গেছে ঠিক আছে ওয়াইফ কে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তো সেক্ষেত্রে ওয়াইফ হলো পিটিশনার কারণ ওয়াইফ কে ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তো ওয়াইফ কি করতে পারে মামলা করতে পারে কার এগেন্স্টে মামলা করবে হাজবেন্ড এগেন মামলা করবে কতদিন আলাদা কতদিন ছেড়ে চলে গেছে কমপক্ষে দু বছর এই যে বলা আছে নট লেস দেন টু ইয়ার্স দু বছর ধরে ছেড়ে চলে গেছে এই গ্রাউন্ডটার নাম হলো ডিজার্সন ডিই এসিআর টি আই ও এন ডিজার্সন যখনই তোমায় কেউ বলবে ডিজার্সন গ্রাউন্ড তখন তোমাকে এটা মান মনে রাখতে হবে ও ডিজার্সন গ্রাউন্ড এটা ছিল হাজবেন্ড ওয়াইফ কে বা ওয়াইফ হাজবেন্ড কে যে কেউ একজনকে ছেড়ে চলে গেছে তখন যাকে ছেড়ে চলে গেছে সে মামলা ফাইল করছে কতদিন পরে করতে পারবে মিনিমাম দু বছর পরে 
এবার যেটা আসছে হ্যাজ টু বি হিন্দু বাই কনভার্সেন টু অ্যানাদার রিলিজিয়ান এটার মানে হচ্ছে আজকে আমার হাজবেন্ড হিন্দু ছিল কাল দেখি মুসলিম ছিল মুসলিম হয়ে গেছে বা আজকে আমার হাজবেন্ড মুসলিম ছিল কালকে দেখি হিন্দু হয়ে গেছে ঠিক আছে মুসলিমটা হবে না এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় বাট হিন্দু ছিল মুসলিম হয়ে গেছে হিন্দু ছিল ক্রিশ্চিয়ান হয়ে গেছে হিন্দু ছিল পার্টি হয়ে গেছে তো সেক্ষেত্রে আমি চাইলে আমার হাজবেন্ড কে ডিভোর্স দিতে পারি কেন না এই গ্রাউন্ডটা কি নাম এই গ্রাউন্ডটার কি নাম এই গ্রাউন্ডটার নাম হচ্ছে বলতে গেলে কনভার্সন এই গ্রাউন্ডটার নাম হচ্ছে কনভার্সন অর্থাৎ আমার ওয়াইফ হিন্দু তো আমাকেও হিন্দুই থাকতে হবে আমি বদলে মুসলিম হবো খ্রিস্টান হবো পার্টি হবো জিউ হবো সেটা হবে না স্যার পার্টিকুলার কনভার্সন মিনিং কনভার্সন মানে হচ্ছে ধর্মটা চেঞ্জ করা কোনো কিছু চেঞ্জ হওয়া কনভার্সন মানে এটা অর্থাৎ এখানে যেহেতু ধর্ম নিয়ে বলেছে তাই ধর্ম চেঞ্জ হওয়া এখানে বলছে যে হ্যাজ বিন ইনকিউরেবলি অফ আনসাউন্ড মাইন্ড আনসাউন্ড মাইন্ডের রোগে ভুগছে মানে পাগল রোগে or has suffering continuously or intermittently from mental disorder of such kind and to such an extent that the petitioner can't reasonably be expected to live with the respondent acha petitioner mane bolechilam je case ta file kore ar opposite party ke ki bole respondent defendant jemon bole temni abar respondent to bole তো এখানে কি বলছে এখানে বলছে পিটিশনার মামলা ফাইল করছে যে রেসপন্ডেন্ট কে সে আনসাউন্ড মাইন্ডে ভুগছে বা মেন্টাল ডিজর্ডারে ভুগছে তো সেক্ষেত্রে পিটিশনারের পক্ষে রেসপন্ডেন্টের সাথে থাকতে পারছে না তখন সে ডিভোর্স চায় এই 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 পয়েন্টার কি নাম হবে আনসাউন্ড মাইন্ড মানে সুস্থ মস্তিষ্ক নেই সেই অসুস্থ মস্তিষ্ক তো সেক্ষেত্রে সে ডিভোর্স চাইতে পারে এক্সপ্লেনেশন লাগবে না ছেড়ে দিও তিন গেছে চার এই যে চার কি বলছে চার বলছে যে হ্যাজ বিন সাফারিং ফ্রম এ ভিরুলেন্ট অর डिजीज in a communicable form অর্থাৎ এই কমিউনিকেবল ডি ডিজিজ হয় এইচ আই ভি এইডস এইগুলোর ক্ষেত্রে বলছে যে হাজবেন্ড বা ওয়াইফ যদি কেউ আক্রান্ত হয় সে ক্ষেত্রে সে ডিভোর্স চাইতে পারে মানে তার অপোজিট পার্টি ডিভোর্স চাইতে পারে এই হেডিং টার নাম হচ্ছে ভেনোরিয়াল ডিজিজ নেক্সট হ্যাজ রিনাউন্স দা ওয়ার্ল্ড বাই এন্টারিং এনি রিলিজিয়াস অর্ডার তুমি যে ধর্ম ধর্মে আছো তুমি সেই ধর্মেই আছো বা সংসার ধর্ম ত্যাগ করে তুমি সাধু হয়ে গেছ তো সেই সময় ওয়াইফ তার নিজের কিছু নিডস আছে সেই নিড গুলো ফুলফিল করার জন্য সে চাইলে ডিভোর্স নিতে পারে মানে হাজবেন্ড বা ওয়াইফ যে কেউ তুমি যদি ভাবো আমি সন্ন্যাস নিলাম আমি আর সংসার ধর্ম করব না ওকে তো কোন প্রবলেম নেই অপোজিট পার্টি ডিভোর্স এইটার হেডিং তার নাম হচ্ছে রিনাউন্সিয়েশন অব দা ওয়ার্ল্ড এখানে রিনাউন্স দা ওয়ার্ল্ড বলা আছে হেডিং তার নাম হলো রিনাউন্সিয়েশন আর ইউ এন রিনাউন্সিয়েশন অব দা ওয়ার্ল্ড next has not been hard as being alive for a period of 7 years or more amon ekta jinish dekha jacche 7 bochor ba tar beshi samay dhore 
হাজবেন্ড বা ওয়াইফ যে কেউ একজনের কোন পাত্তাই নেই তার কোন খোঁজই নেই खोज पावा खोजे खोज पावा तक मैरेज मे अलसो प्रेजेंट ए पिटिशन फर डिजल्यूशन अब मैरेज बै डिग्री अब डिवोर्स अन द्लाउ मे अलसो प्रेजेंट ए पिटिशन पिटिशन फाइल कर फर द डिजल्यूशन अब मैरेज मैरेज टाके डिजल्व करारिटन फाइल कर ग्राउंड छो ए ग्राउंड आज से दैट देर हज बीन रिजम्पन अब कोविडेशन अच्छा रिजम्पन मान कि आगे बोलते मान बोली रिजम्पन देखो रिजम्पन मान हमते गुनरम्भ मान पुनर शुरू रिजम्पन मान हल पुनर शुरू मैरेजार्ड से In a proceedings to which they were the party, or that judicial separation never pore. Jodi se bhakti, ek bhoshor bhatar beshi samay thore tara aar ek chete thakte na. Chika chhe. So shakhon se divorce niye party. Ei heading ta naam hoche resumption of cohabitation. Or that tumak ke judicial separation decree dida hoye chhe. Tumi aada acho. डिवोर्स डिवोर्स 
ওই সেকশনটা লিখতে হবে পুরো সেকশন লেখা হলো তারপরে লিখতে হবে গ্রাউন্ডস अवेलेबल ফর হাজবেন্ড ওয়াইফ আচ্ছা এবার গ্রাউন্ড গুলো বর্ণনা করতে হবে অ্যাডাল্টারি বলবে ক্রুয়েলটি বর্ণনা করবে ডিজারশন বর্ণনা করবে অল্প 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 করে এই সেকশনে যা লেখা আছে এটা আবার তো লিখবেই আর যদি কিছু এক্সট্রা থাকে সেটাও লিখতে পারো ওটা পুরোটা একই সঙ্গে কি বলে মানে ছোট করে সেটা পয়েন্ট করতে হবে हिंदी तो मान ব্রেনিয়ার ইউনিভার্সিটি শুধু ইংলিশই आंसर করতে হবে না আমার হিন্দি অপশন ও চলবে না অনলি ইংলিশ হিন্দির কোনো অপশন নেই আচ্ছা আমি বলবো লয় শুধু মাত্র ইংলিশের অপশনই দিয়ে রেখেছি না মানে ল নয় এলএলবি অনার্স হ্যাঁ ঠিক আছে এলএলবি অনার্সে শুধু মাত্র ইংলিশেরই অপশন আছে হিন্দি অপশন নেই ঠিক আছে ওটা বেস্ট তাহলে এটা চাপ করে একটু বেশি জানা যাবে হ্যাঁ কারণ ইংলিশ তোমাকে পড়ে ধাতুস্থ করতে হবে কারণ সারা জীবন এবারে ইংলিশই পড়তে হবে তোমার সব फाइल करते शुदुम्रेन যেমন প্রথমেই বলছে ইন কেস অফ এ ম্যারেজ সেরিমনি বিফোর দা কমেন্সমেন্ট অফ দিস অ্যাক্ট আমি ধরে নিলাম তোমার বিয়েটা অলরেডি এই অ্যাক্ট হওয়ার আগেই হয়ে গেছে এবং হাজবেন্ড হ্যাড ম্যারেড अगेन বিফোর দা কমেন্সমেন্ট অফ দিস অ্যাক্ট হাজবেন্ড এই অ্যাক্ট হওয়ার আগে একবার বিয়ে করেছে অর দ্যাট এনি আদার ওয়াইফ অফ দা হাজবেন্ড ম্যারেড বিফোর দা কমেন্সমেন্ট অফ দিস কমেন্সমেন্ট ওয়াজ অ্যালাইভ এট দা টাইম অফ দা সেরিমনাইজেশন অফ ম্যারেজ অফ দা পিটিশন এইটা মানে হচ্ছে नाम मान हम एडल्ट्री देखले गिल्टी रेप मान तो जान धर्षण अच्छा 
ফোরমি মানে হচ্ছে এক মিনিট ধরো ফোরমি মানে হচ্ছে হোমোসেক্সুয়ালিটি ঠিক আছে মানে একটা ছেলে একটা ছেলে যদি একটা ছেলের সাথে ইন্টার কোর্ট করে সেটাকে ফোরমি বলে দেখেন <laughs> 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 ফোরমি মানে হলো পায়ু কাম পায়ু কাম মানে এটা এটাকে বলে একটা ছেলে আর ছেলের মধ্যে ফিজিক্যালি ইন্টার কোর্স হয় সেটাকে ফোরমি বলে আর বেস্টিয়ালিটি কাকে বলে বেস্টিয়ালিটি মানে লেখো পশুত্ব পশুত্ব হচ্ছে একটা ছেলে যদি কোনো পশুর সাথে ফিজিক্যাল ইন্টার কোর্স করে সেটাকে বলে বেস্টিয়ালিটি মামলা করতে পারে অথবা হাজবেন্ড Awarding maintenance to the wife, notwithstanding that she, she, was, she was living apart. That's what I'm saying. Section number 8 of Hindu Adoption Maintenance Act, 125, Code of Criminal Procedure, 488, Code of Criminal Procedure, it's in the provision of maintenance provision. I mean, it's a code post. Okay, so if you have a decree that you pass, your wife, husband, 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 মানে কি আছে দেখো লিখছে একটা ডিক্রি যখন পাস হচ্ছে বা একটা অর্ডার যখন পাস হচ্ছে ঠিক আছে যে কার এগেন্সে পাস হচ্ছে হাজবেন্ডের এগেন্সে পাস হচ্ছে কেন পাস হচ্ছে মেনটেন্স দিতে হবে কাকে দিতে হবে বউকে দিতে হবে ঠিক আছে নটিং দ্যাট হি ওয়াজ লিভিং অ্যাপার্ট সে তোমার থেকে আলাদা আছে মানে হাজবেন্ডের থেকে সে যেহেতু আলাদা আছে তাই বউকে মেনটেন্স দিতে হবে দ্যাট দ্য সি ইজ পাসিং দ্য ডিক্রি অফ অর্ডার কোয়াবিটেশন বিটুইন দ্য পার্টিস হ্যাভ নট রিভিউজ হ্যাভ নট রিজিউমড ফর ওয়ান ইয়ার অর আপওয়ার্ড অর্থাৎ এই মেনটেন্স এ তখনই পাবে যখন কোয়াবিটেশন মানে একই সঙ্গে থাকা সহবাস জিনিসটা এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে বন্ধ আছে রিজিউম মানে দেখো রিজিউম মানে বন্ধ থাকা এক বছর বা তার বেশি সময় ধরে বন্ধ আছে ঠিক আছে তো তখন তুমি মেনটেন্স দাবি করতে পারো তার আগে দাবি করতে পারবে না আর একটা জিনিস আসছে যতদিন তুমি মেনটেন্স নেবে ততদিন তুমি দ্বিতীয় বিয়ে করতে পারবে না আচ্ছা এইখানে এটা বলি তোমায় 
তোমরা অলওয়েজ দেখে এসেছো বা আমি অলওয়েজ দেখে এসেছি হাজবেন্ড ওয়াইফ কে মেনটেন কিন্তু উল্টোটা কি কোনোদিন হয় কোশ্চেনটা এটা অনেকেই কোশ্চেন নামে করে এসেছে তো आंसरটা হচ্ছে হ্যাঁ হয় এইটা বেস করে তার উপরে ফাইনান্সিয়াল ক্যাপাসিটি কার আছে অর্থাৎ সংসারে পয়সা কে ঢালে ঠিক আছে যদি দেখা যায় ওয়াইফ ঢালে তাহলে ওয়াইফ দেবে মেইনটেনেন্স হাজবেন্ড কে যদি দেখা যায় হাজবেন্ড ঢালে তাহলে হাজবেন্ড মেইনটেনেন্স দেবে এইবার তোমার মনে একটা কোশ্চেন আসতে পারে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই যদি চাকরি করে সে ক্ষেত্রে কি হবে সে ক্ষেত্রে হচ্ছে যার ইনকাম কম আর যার ইনকাম বেশি যে বেশি সে কম কে মেইনটেনেন্স দেবে অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার পনেরো বছর তখন বয়সই হয়নি তার তখন সে মানে কি বলবো তার বিয়ে হয়ে গেছিল অস্বীকার করা দুটোই লিখে রাখবে হ্যাঁ তো তাহলে কি গেল যে হার ম্যারেজ অস্বীকার করছে বা প্রত্যাখ্যান করছে সে বলছে আমি এই বিয়ে মানি না সেক্ষেত্রে সে চাইলে ডিভোর্স ফাইল করছে আজকে একজন ওয়াইফ কে পনেরো বছর বয়সে জোরজবস্তি বিয়ে দেওয়া হলো সে পরবর্তীকালে বলতে পারে যে আমি এই বিয়ে মানি না কারণ বিয়ে করার বয়স হচ্ছে আঠারো বছর যদি সেটা হিন্দু ম্যারেজ একটা হয় আর স্পেশাল ম্যারেজ একটা হলে একুশ ঠিক আছে এর আগে যদি বিয়ে দাও তাহলে বলছে বলতে পারে যে আমি মানি না এই বিয়ে তখন কিন্তু সে চাইলে ডিভোর্স ফাইল করতে পারে এই জন্য 